Okey, tadi kita sekali last berhenti pada kelas Greek of Kapanis. Okey, bagaimana kita okay, memilih kod lokasi berdasarkan uh, tepat eh, kelas of Kapanis. Okey, kita berada berdekatan dengan competition. Eh, bukan lari pada competition. Okey, bagaimana berada bersama-sama dengan competition kita. Boleh membawa apa ni uh, kelebihan juga kepada kita. Okey, dalam kita memilih satu lokasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada uh, macam mana kita buat pengiraan okay, untuk mencari uh, atau menentukan uh, mana uh, apa ni uh, location, location, eh. uh, location yang uh, kita rasakan paling sesuai eh, untuk kita. Okey, uh, so kita menggunakan factor rating method. Okay, uh, dia sangat popular because uh, wide variety of factors can be included in the analysis. So banyak banyak faktor yang kita rasakan. Okey. Uh, perlu yang kita rasakan perlu pada kita ataupun boleh kita uh, competitive advantage boleh dimasukkan dalam analysis ini. Uh, so bagi contoh ni okey uh, okey ada dia punya ada 6 6 langkah okey 6 step uh, in the method okey satu adalah develop a list of relevant factors called key success factors. Uh, so macam tadilah asal-asal tadi kita ada key success factor for country, kita ada key success factor for uh, negeri ataupun region dan kita ada key success factor for site eh. so kita boleh develop okay, call key success factor and then assign a weight to each factor so bila kita dah uh, ada KSM ni uh, so kita uh, bagilah pemberat bagi setiap factor tu okay, ikut mana yang kita rasakan penting and then develop a scale for each factor and then part score each location for each factor multiply multiple score by weight for each factor for each location And six, okay, yang keenam adalah make a recommendation based based on the highest point score. So kita membuat recommendation, okay, berdasarkan uh, markah yang tertinggi dapat ya. Okay, ini adalah uh, uh, example dia. So dia punya key success factor, okay, yang diambil kira yang uh, diambil dalam uh, apa ni contoh ini adalah labor availability and attitude. And then people uh, to car ratio, uh, per capita income, and then sex structure, education and health. Uh, so ni adalah pemberat dia. Uh, so yang paling diberikan uh, apa ni penekanan, rasanya adalah pemberat yang agak tinggi adalah di segi tax structure. Uh, so kita rasakan bahawa tax structure ini adalah satu yang penting. Okay untuk 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 apa ni? Untuk example ni, so pemberat dia agak tinggi, okay, tujuh puluh poin tujuh sembilan diikuti oleh labour ability and attitude, mana ada sikap ya, eh? sikap sikap kerja, uh, ada kerja malas, <laughs> eh, murah tapi dia buat kerja sambil labour, okay, boleh buat kerja lebih kurang ni attitude, okay, yang ketiga yang ditekankan adalah dari segi education and health untuk that location, uh, mungkin kalau kita nak bekerja di sana, okay, pegawai-pegawai expatriate nak Okay, bekerja di satu lokasi okey maka mereka okey memandang kepada dari segi education dan juga penjagaan kesihatan okey ha, ini juga melambangkan kalau ada kemajuan dari segi education makna dia punya tenaga kerja juga adalah educated and then ke uh, satu dua tiga empat lima ke empat okey per capita ikam okey point one and then kelima adalah people to Uh, car ratio uh, ni ok campur semua total dia adalah satu ok uh, so selepas ada weight ok antara dua negara ni France dengan Denmark uh, so adalah dia punya pengiraan ada dia punya faktor-faktor dia ok uh, berdasarkan ni, ni uh, dia bagi markah ok uh, so maknanya untuk labor ability so ni kita boleh buat macam-macam lah macam survey ok dalam tu ada banyak soalan ok ataupun dalam banyak tu dalam labor ability pun banyak-banyak faktor yang kita boleh tengok dan kita bagi markah so di sini uh, untuk labor ability and attitude markah bagi France adalah 70 okey uh, so markah bagi Denmark adalah 60 uh, untuk people to car ratio okey markah ni ada 50 uh, so Denmark uh, 60 uh, dan per capita income France 85 Denmark 80 And then tax structure, okay, France 75, ni 70, okay, dari segi education and health, 16, 70. So, weighted score, dia kirakan agaknya, but, but, bukan agaknya, dia mengirakan macam mana kira dia. 
so weight ni okey kali 70 eh ha, so untuk france okey 20.25 kali 70 dapat 17.5 untuk denmark 0.25 kali 60 dapat 15 okey people to car ratio 0.5 kali 50 okey 0.5 kali 60 okey dapat 3 dan seterusnya and then kita dah dapat semua weighted score okey kita campurkan so kita tengok Uh, mana yang paling dapat markah yang paling tinggi itulah yang kita uh, rekomendkan. Uh, so kalau dalam kes ni dalam contoh yang diberi ni okey France mendapat weighted score yang lebih tinggi daripada Denmark. Uh, so kita boleh rekomend uh, France sebagai kita punya lokasi. <coughs> and then is the like segi locational cost volume analysis. Okay, ini lebih kurang <coughs> macam tadi kot solver eh <coughs> sebelum ni ada ni apa ni tajuk uh, proses ok kita ada crossover ok ni lebih kurang juga uh, menyediakan crossover ok and economic comparison of location alternative uh, so maknanya kita compare kan dari segi <coughs> alternatif tiap lokasi so ada tiga langkah dia tiga langkah ok Determine peak and variable cost for each location And then plot the cost for each location And then flag location with the lowest total cost for expected production volume Okay, kita ada tiga contoh ni lah eh. Kita ada tiga contoh, tiga location Okay, selling price adalah uh, 120 Expected volume adalah 2,000 Okay, so maknanya sini kita ada tiga, okay, tiga alternatif location yang kita sedang pertimbangkan. Satu adalah City Athens, and then dua adalah Brussels, and tiga adalah Brisbane. So fixed cost untuk kalau kita memilih lokasi ini, fixed cost dia adalah tiga puluh ribu, and then tujuh puluh variable cost adalah tujuh puluh lima roda per unit, eh, per unit. Berasa ada punya fixed cost adalah 60,000 okay. uh, Dia punya variable cost adalah 45 per unit And then Lisbon 110 fixed cost dia uh, Dia punya variable cost adalah 25 per unit uh, So Athens uh, total cost dia adalah 180,000 So macam mana dapat? Okay. So total cost adalah fixed cost Okay, campur variable cost kali volume kat sini 75 kali Sekejap ya hmm. Okay, kalau Kalau kat sini macam ni dapat 100 ni Maknanya 75 So maknanya sini 75 kali 2000 unit eh. Ah uh, so ni eh. So maknanya sini 75 kali uh, kali 2000 unit campur 30000. Okey, so maknanya 75 kali uh, 2000 25 kali 2000 ok 108 150 ribu eh. so campur 30 kita dapat uh, 180 eh. uh, so maknanya 75 ok uh, kali 75 kali 25 eh, 2000 uh, so dapat uh, 180 ribu uh, tu yang apa ni kita dapat 180000 ha so sama jugaklah seterusnya eh seterusnya ha, maknanya 150000 ni 45 kali 2000 ha, so jadinya 9000 eh 90000 eh 90000 maknanya campur apa ni 90000 campur 
50, 60,000 jadi 450,000. Sini pun sama 25,000. Okey, kali 2,000, so 50,000, 160,000 total cost dia. Okey, so total cost ini, fixed cost, campur, variable cost, kali volume. Ha, sebab tu dia nama variable cost. So variable cost adalah per unit. So kita kalikan dengan expected volume 2, 1,000. Okey, dan kita buat crossover. Okey, tadi kalau kita kata uh, dia punya Athens, okey dengan Brussels, okey kalau Athens 30. Okey. Ah uh, so maknanya uh, dia punya uh, total cost adalah fixed cost campur variable cost kali volume. So dia punya pengiraan adalah 30,000 campur 75 okey kali x. X tu adalah volume dia lah. Uh, so 60,000 uh, Brussels pula persamaan dia adalah 60,000 campur 45 kali X. Di mana X adalah volume. Ha, ni kita dapat ni. Eh. Ha, so, crossover point tadi. Okay, maknanya return 30,000 kali campur uh, kali 7 eh, campur 75 X. Eh. Ha, so, dan biasa 60,000 campur 45 kali X. Ha, sebab tu, dan kita pergi sini. Ok, 60 tolak 30 dapat 30, 75 tolak ni dapat 30,000. So, X adalah 30,000 over uh, 30,000 over 30. Ok, X adalah 1,000. And then kita ambil pula crossover between point, between Brussels and Lisbon. So, 60,000 campur 45 uh, bersamaan dengan 110 campur 25 X. Ok, so 20 X campur dengan 50,000 X adalah 2,000 setengah. Ha, so ini adalah dia punya apa ni? Ha, so ini adalah dia punya locational cost volume analysis contoh lah ya. Ha, so untuk uh, antara 5 uh, kosong dengan 1000 ok, Athens uh, memberikan uh, apa ni? Cost yang paling terendah eh. Antara volume di kosong hingga 1000. Ha, so Athens memberikan Kos uh, yang paling rendah. Kalau kita tengok jawapan dia tadi kan. Okay, ni 1000. Okay, antara Athens dengan Brussels, 1000. And then, dari segi Brussels dengan uh, Lisbon. Okay, Brussels dengan Lisbon, 2000 setengah. So, ni uh, Athens dengan Brussels. So, antara Brussels dengan Lisbon. Okay, uh, so maknanya ni antara kosong dengan 1000, Athens memberikan kos yang paling terendah. Antara 1000 hingga 2000 setengah. Okay, Brussels memberikan uh, kuas yang paling rendah. Okay, so lebih daripada 2,500 setengah uh, volume. Okay, Lisbon okay, menawarkan kuas yang terendah. Uh, so, ini daripada segi kuas curve lah. Okay, uh, so macam gini A uh, tadi tu uh, kita punya persamaan tadi. Okay, antara Athens dengan Brussels, dia cross kat sini. Yeah. Okay. Okay, antara Brussels dengan Lisbon, dia cross kat sini. Ha, so, dia katakan. Uh, locational cost volume as analysis example. Ha, so, kalau uh, kita tengoklah dari segi fixed cost. Okay, dengan apa ni. Kalau kita tengok fixed cost pun tadi, uh, sini 30,000 kan. Okay, Athens dia start daripada 30,000, 60,000. Fixed cost dia 100,000. So, maknanya Lisbon. Okey, mempunyai fixed cost yang paling tinggi. Eh, 110,000. Okey, uh, so yang uh, kedua terendah adalah parcel. Fixed cost dia 30,000. So, apa maksud fixed cost ni? Okey, so maknanya bila kata fixed cost dia tinggi. Okey, dia dia memulakan apa ni? Uh, volume eh. Okey, lebih volume. Okey, untuk uh, mengurangkan dari segi cost per unit. Okey, maknanya semakin banyak volume yang dia boleh apa ni boleh uh, capai. Okey, maka dia punya cost per unit dapat dikurangkan. Ha, sebab tu dari segi Lisbon dia lebih 2000 setengah. Okey, maka dia menawarkan uh, cost yang paling rendah. And then kita menggunakan center of relativity method. Ha, so find location of distribution center that minimize Uh, distribution cost uh, so kita nak mengenal pasti okay, 
uh, location distribution center yang mengurangkan kita punya kos pengedaran. Okay, and then consider location of market volume of goods we ship to the market dan juga shipping cost or distance. <coughs> okay, then top grid place existing location on a coordinate grid. Grid and uh, origin and scale is arbitrary, and then we maintain relative uh, resistance. Calculate x and y coordinate for center of gravity. Assume cost is directly proportional to distance dan juga volume chip. <coughs> ah, ni jangan uh, ni lah. Eh. So kita tengok sini. Ah, ni formula ni ah, nampak je susah. Tapi bila kita dah kira nampak direct dia berjalan lah. Okay. Kalau sini kita tengok Chicago. Okay, kita ada part demand for queen discount department store ok store location kita ada part kita ada part kita punya alternatif nak buka di Chicago, Pittsburgh, New York ataupun Atlanta uh, ok eh, ni bukan, uh, ni maknanya kita punya uh, kedai eh, store location ok, kita ada part store location, so kita nak buka kita punya distribution center, so untuk Chicago Chicago <laughs> Chicago ok kita berhantar 2,000 kontena per month Pittsburgh 1,000 kontena per month New York 1,000 kontena per month ok Atlanta 2,000 kontena per month setiap bulan ok yang uh, ini adalah uh, apa ni uh, contoh ok so Chicago uh, dia punya ni X dia 30 Y dia adalah dia punya apa ni koordinat lah 120 ok New York 130 130 Pittsburgh 90 X ok uh, apa ni uh, Pittsburgh 90 110 Atlanta ok 30 60 40 so ini adalah dia punya arbitrary uh, apa ni uh, origin so ni 30 quantity 2000 eh kalau kita tengok tadi Chicago quantity 2000 eh. So maknanya dia punya DX 1 ok 30 D, D1 Y 120 Q adalah 2000 So X coordinate So X coordinate macam mana kira Kita ambil semua X ya. Eh. Kita ambil semua X So kalau sini Cica Cica aku <laughs> Panggil lagi Cica aku Ok X dia adalah 30 130, 90 dan juga 60 eh. Ok, so dia kalikan dengan dia punya quantity eh. Kalau kita tengok tadi uh, Chicago 2000, Pittsburgh 1000, 1000 Atlanta 2000 So kalau sini Chicago maknanya 3, X untuk X 30 kali 2000 Untuk Pittsburgh Uh, Pittsburgh tadi mana juga Pittsburgh 90 kali 1000 Lepas tu New York 1000 juga okay. New York 130 kali 1000 Campur 60 kali 2000 Ok ni macam tu dia Ok kat tak payah tengok tadi formula Tengok formula memang ngeri lah eh, Tapi bila dah kira senang je Ok so 30 uh, X punya koordinat kali Kita punya Uh, volume uh, apa ni uh, volume lah ok campur 90 ok x coordinate uh, campur 1000 uh, kali 1000 campur 130 kali 1000 campur 60 kali 2000 and then over 2000 dia punya unit ok campur 1000 campur 1000 campur 2000 so dapatlah dia punya 66.3 6.6.7 Sama juga Y eh. So kita ambil Y koordinat Kita tadi Y Y Ok 120 130 110 40 So Y koordinat kita kalikan juga dengan volume 120 kali 20 Campur 110 Kali 1000 Campur 130 kali 1000 Campur 40 kali 2000 Over Ok dibagikan dengan 2000 Campur 1000 Campur 1000 Campur 2000 So kita dapat 9 untuk Y koordinat kita dapat 93.3 Ok 
So lepas tu kita dah dapat ni okay, Kita ada north, south, east, west Yang ni koordinat ni tadi uh, kita dapat 66.7 Dengan 67 point uh, eh. Sekejap eh 6, So maknanya kat sini lah okay, 66.7x okay. Sorry uh, Lebih kurang sini lah eh. 63.3 uh, So ini lebih kurang dia punya uh, Koordinat Okay, yang sesuai okay, untuk kita punya distribution center okay, So makna jadi dari segi lokasi ni uh, Lebih kurang sama lah untuk dia hantar ke ke empat-empat lokasi ni So ni, so, ni adalah So ini adalah uh, recommended okay, location untuk kita punya distribution center So center of gravity Okay and then kita menggunakan Uh, transportation model okay. Find amount to be shipped From several point of supply to several point of Demand And then solution will minimize total production And shipping cost A special cost of uh, linear programming uh, Problems okay. uh, Ini contoh Worldwide distribution of uh, Work surgeon and parts eh. So work surgeon Ini dia punya Satu finish vehicle Okay, dua vehicles for assembly, tiga parts, empat assembly, engine dan transmission dan unit eh. uh, So, ini uh, contoh lah uh, So, buat buat sejajar Amerika, buat sejajar Kanada Ini buat sejajar di sejajar mana ni eh. Buat sejajar Nigeria, buat sejajar Brazil So, dekat Brazil, uh, dia punya location dengan Argentina Tiga parts eh Maksudnya, dia buat part kat sini Okay So, sini adalah assembly uh, So, antara Watson dan apa ni? Uh, Mexico Dia assembler, assembly Engine dan transmission unit dan sebagainya Okay, sama juga Dua, tiga vehicle for Assembly hantar ke uh, Watson dan Nigeria Dua, tiga, empat uh, Contoh, worldwide distribution of Watson dan Dan kita pergi juga kepada service location strategi. Okey, tadi adalah contoh bagaimana kita nak menggunakan transportation model. Kita boleh juga menggunakan transportation model. Uh, yang ini adalah, tapi dia kena ada special class of linear programming problem. So ini adalah contoh, okey, bagaimana Mos Megan. Uh, menggunakan eh okey very complex eh ha uh, so dia punya supply network very complex dia menggunakan transportation model uh, nanti kita ingat uh, kat mana kita akan belajar tentang transportation model eh uh, so lebih kurang macam lah eh ha uh, mount to be shipped from several point of supply to several point of demand okey solution will minimize total production and shipping cost nanti uh, pada chapter akan datang kita akan belajar tentang uh, this uh, transportation model tapi ni menunjukkan the speed complexity of what segment okey distribution uh, distribution of what segment part so dia finish vehicle kat sini okey kat sini dia hantar finish vehicle finish vehicle hantar sini sini juga hantar finish kotak daripada sini finish vehicle ke sini ha ni eh Audi so banyaklah okey sini dia hantar 2 3 vehicles for assembly dengan parts okey tiga di sini dia hantar parts ke Asia Shanghai Volkswagen uh, So ni menggunakan keadaan transportation Kita tak tengok ni lah And then for service okay, uh, Location strategy okay, Tadi kita banyak untuk facilities Ataupun production punya Location punya strategy Yang ni adalah kita tengok pada uh, service So kalau service ni okay, Kita kena berada di tempat uh, Jadi kita kena interact dengan kita punya Customer Eh, jadi kita kena berada dekat kita punya customer. Tadi untuk apa ni? Kalau production tadi, okey, kita tak perlu berada dekat kita punya customer, kita boleh berada jauh customer. Uh, bukanlah terlalu jauh eh. Maknanya kita ada uh, mission okey sama ada dengan ni supplier dan juga uh, kita punya customer eh. Tapi bukanlah maknanya uh, customer sesuatu yang 
penting sebab customer tak datang direct ke kelang ke lah ataupun kot direction center ok so untuk service ok ni termasuk retailing ok maknanya uh, customer akan datang contohnya ke retail outlet untuk uh, beli so ini adalah uh, bagaimana ok kita nak membuka ok retailing uh, ni biasanya melibatkan retailing ok memilih dari segi servis ataupun dia punya strategi untuk kita memilih lokasi aa, bagi perkhidmatan eh, seperti retailing ok, aa, so satunya adalah kita kena consider the purchasing for power or customer the drawing area ok, aa, customer drawing area ok, maknanya kita tahu bahawa aa, bila kita buka kita punya kedai tu ok, maknanya aa, kita punya customer mempunyai purchasing power. And then service and image compatibility with the demographics of customer drawing area. Uh, so maknanya pemantan uh, dan image hendaklah compatible okay, dengan customer. And then kita tengok pada competition in the area. Uh, so kita tengok juga lah. And then dari segi quality of competition. Okay, sama ada lebih uh, elok ataupun lebih baik daripada kita. Uh, so competition ni area uh, so very competitive atau mungkin tidak kita tengok dari segi direct ataupun indirect punya customer ok nah, so kalau kata uh, apa ni fast food restaurant ok uh, so dia punya apa ni uh, direct competitors adalah another uh, apa ni fast food apa punya restaurant lah eh? tapi indirect ni direct punya competitors adalah semua orang yang menjual makanan eh? tak kira lah fast food ke slow food ke <laughs> uh, jadi uh, kena tengok kat situ lah eh. ha, so kalau macam dekat UMK ni ok, ha, kedai makan ha, so yang apa ni uh, kita tengok ha, kalau dari segi Q, apa ni, QSR, Quick Service Restaurant ha, ni ada satu lah, ok, Mac D ok, tapi kat sini tu banyak juga lagi kedai-kedai makan, ok, warung ha, tapi dia dia maknanya indirect, ok, yang orang yang menjual juga lah, makanan tapi dari segi indirect, Malaysia dari segi Quick Service Restaurant, ha, ni kalau dia adalah KFC, eh, Burger King dan sebagainya lah itu direct lah and then quality of competition uh, so sama ada berkualiti uh, lebih daripada kita atau kurang daripada kita and then uniqueness of the competitors and the firms and competitors competition uh, so sama ada kita punya location dengan competitors uh, yang mana lebih unik and then the physical qualities of policy and delivering businesses and then operating policies of the firm dan juga quality of management ok kalau kita tengok sini ok service retail ok service versus food producing organization ok kalau kata service retail professional dia adalah kepada revenue focus so maknanya location yang dipilih adalah berpandukan kepada tempat yang orang nak membeli ha, tapi untuk goods ha, maknanya ada ramai orang yang boleh membeli kat situ ha, maknanya dia kena fokus tempat yang banyak orang yang potential buyer ha, so kalau dekat shopping complex dia ada traffic lah so kalau kata kat Leon Mall ni di Kuala Lumpur baru traffic tinggi ha, so maknanya berkemungkinan boleh mengenerate revenue yang tinggi tapi untuk goods, uh, goods producing ok dia punya fokus adalah kepada cost eh? so dia nak reduce cost of producing goods ha, ni consideration dia lah so dia berfokus pada uh, bagaimana lokasi tu boleh mengurangkan cost production dia yeah. so kalau sini kita tengok pada volume revenue ok kita tengok pada drawing area ok yang menarik boleh menarik customer ok purchasing power competition, advertising dan juga pricing. Ok, antaranya physical quality adalah parking, access uh, so orang senang tak parking ok, uh, so orang nak datang kedai kita kena senang, parking, and then security security, lighting, appearance dan juga kita punya image and then cost determinant ni adalah sewa, uh, ok, management caliber, eh, maknanya dari segi management boleh tak mengawal cost dan juga operation policies, hours dan juga wage rate So kalau goods producing, okay, dia transportation of cost, uh, cost, uh, transportation cost of commercial, dia okay, pemasaran 
kesihatan so, macam mana okay, lagi jauh daripada supplier dia ataupun dia uh, dia supplier maka semakin tinggi dia punya cost and then shipment of cost of finished good ok ni nak shipment kepada kita punya uh, customer so jauh tak kita daripada customer so kalau jauh maknanya shipment cost kita adalah tinggi and then dari segi energy utility cost labor taxes and so on uh, so intangible and future cost adalah attitude toward union kesatuan and then quality of life and then expectation expected by state quality of state and local government ok uh, kita akan sambung ok tentang uh, teknik teknik untuk uh, dari segi antara service dan juga goods production uh, organization eh. okay, kita akan sambung kepada video yang seterusnya ok Terima kasih. Thank you very much.